Welcome, everyone. Um, uh, my name is John Welk Weltman, and I am the president and founder of Circle Surrogacy. Um, I am a gay man. I have uh, two children with my uh, partner of 26 years. One is biologically my child, one is biologically his child, and uh, the same woman carried both of them the same genetic mother. <laughs> I could try. <laughs> bon, alors voilà, John Weltman, c'est lui qui a fondé uh, Circus Surrogacy. Um, il est gay. Il a deux enfants uh, qui ont été alors la, la même donneuse et la même mère porteuse pour les deux enfants. We are basically here today because we have found a very growing interest in France. For surrogacy. Alors, on fait le, le panel aujourd'hui parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un, un grand intérêt pour les mères porteuses en France. Um, we have at present 36 countries that we work with throughout the world. Ils représentent 36 pays à travers le monde qu'ils représentent qui vont les voir pour les mères porteuses. And this year, about 40% of our client base is international. 40% de leurs clients sont internationaux. One of the things that we specialize in is understanding the law of the country from which you come so that when you return to this country with your children, you are safe. Ce qu'il essaie de faire le plus possible, c'est de comprendre la loi de votre pays. Comme ça, quand vous revenez en France, il n'y a pas de problème. We are... Um, have been working with lawyers in France over the years to make sure that we're doing things the best way that we can. But there are other lawyers here today who I think will be happy to answer questions for you about the ways in which it's best to be accomplished. Donc, ils ont travaillé au fur et à mesure avec, les, avec des avocats français pour être certain que tout allait bien dans les lois. Par contre, il y a des, des, des avocats dans la salle ici aujourd'hui. Mm -hmm. Si vous avez des questions, pour peut... One of the things that I think is the proudest for us is that we have the highest success rate of people having children through our program of any agency in the United States. We have over 99% of the people who come have a baby through our program. C'est que dans tous les États-Unis, leur euh, agence a le plus haut succès de, 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 de grossesse. Ils ont presque 99% de succès. And every single person who has had a baby has successfully been able to come home with that baby, whether to the United States or to a foreign country. Et en plus, tous ces gens qui ont eu les, les, les bébés, les enfants, on peut revenir à la maison euh, à, dans leur pays avec les enfants. There has never been a surrogate in our program who has even contemplated keeping a child. Il n'y a aucune mère porteuse qui a réellement pensé de garder l'enfant. And in addition, in the United States, in the past 18 years, to my knowledge, there are less than five women who have even tried to keep a child. Et en plus, dans les 18 dernières années, Say that again? Uh, uh, there are only five women who have tried to keep oh, a baby. And no appellate court in the United States has ever given them any rights at all to the child. So it is 99% successful in terms of getting a, having a baby and 100% successful in terms of keeping the baby. Alors, 99 de chance d'avoir un bébé et 100 de chance de garder le bébé, de le ramener à la maison. One of the reasons that people come to the United States as opposed to any other foreign country from Europe is that <coughs> the United States has the most established law on surrogacy. And one of the things that's very advantageous is there was a decision about two years ago by a lower court here in France that ruled that the law of the country where you got the baby is the applicable law, not the law of France. Alors, en France, il y a une loi qui est passée il y a deux ans, disant que 
l'endroit où vous avez le bébé, c'est cette loi-là qui s'applique et non pas la loi française. Si vous voulez, je l'explique. Hein. D'accord. Oui. Si vous voulez. En fait, c'est l'histoire d'un couple effectivement hétérosexuel qui est donc euh, allé aux, euh, aux États-Unis, qui a eu recours à une mère porteuse. Ils ont eu deux jumeaux, enfin des jumeaux, une petite fille et un petit garçon. Et dans un premier temps, le parquet de Créteil a voulu euh, comment dire, euh, les faire condamner pénalement. Et euh, cette procédure pénale a abouti à une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Créteil en septembre 2004, au terme de laquelle, conformément aux principes juridiques français, à partir du moment où la loi étrangère autorise le recours à une mère porteuse, pour faire simple, et, et à supposer même que la loi française l'interdise, on ne peut pas poursuivre pénalement en France le recours à la mère porteuse, puisque la loi euh, américaine le permet. Voilà, parce que c'est un principe euh, général du droit français qui dit que pour pouvoir poursuivre sur le fondement d'une loi française qui interdit une certaine pratique, il faut que la loi de l'autre pays interdise aussi cette pratique. Et comme cette autre pratique n'est pas interdite euh, aux États-Unis, eh bien, euh, le couple en question a donc bénéficié d'un non-lieu. Ce qui n'a pas empêché ensuite le parquet d'agir au civil, mais ça, on racontera ça peut-être un peu après. Merci. What we have done for most of the couples at the direction of the lawyers that we have worked with here in France is to have, when it's two men, the biological father on the birth certificate with the gestational carrier and then deprive her of her legal rights, all physical and legal custody of the child, but remaining on the birth certificate. Because while we can put two men's names on a birth certificate in various states in the United States, if we were to do that, France will not recognize two men's names on a birth certificate. So that we return people to this country with a woman's name remaining on the birth certificate. In that fashion, whether it looks like you had a child in the United States with a girlfriend, or it Um, is simply a avoidance of France's non-recognition of two men on a birth certificate. It allows you full rights to the child in the United States. Because we work with mère porteuse uh, in most of the 50 states, um, we have lawyers who work with us in each of the states to assist you with getting all of the legal work done. Parce qu'ils ont des mères porteuses qui viennent à peu près de 50 états aux états unis et ils ont, ont des avocats. 45. <rire> euh, ils ont des avocats dans, chaque, dans chacun de ces états avec qui ils travaillent pour être sûr qu'il n'y a aucun problème après pour amener l'enfant. And we at the office are familiar with the issues regarding passports. Ils sont très familiers avec tous les, les problèmes ou tous les, au sujet des passeports. Everyone whose child is born in the United States is able to get a U.S. passport for that child. Tous les enfants qui sont nés aux États-Unis ce sera possible d'avoir un passeport américain pour cet enfant. And if you wish, you may also get a French passport, although most of our French couples have chosen to return first to this country with a U.S. passport and then to get the French passport in France. Vous pouvez aussi demander en même temps un passeport français, mais la plupart des couples français ont demandé un passeport américain d'abord et ils sont venus ici demander le passeport français par la suite.